Pues sí, derrota durísima, derrota 4 a 3 del Liverpool ante el Manchester United, caemos en Ultra Four y eliminados de la FA Cup. Se acaba el sueño de los cuatro títulos y lo que más me, me jode es que ha sido un partido de mierda en el que diría que no hemos competido y eso es lo que más rabia me da. Perdemos, desaprovechamos dos ocasiones, dos ventajas claras para cerrar el partido en los minutos finales. Algo que no nos suele pasar y algo que me da mucha rabia que además sea contra el Manchester United, que el otro día ante el City mmm, pone en la otra mejilla, por no decir otra cosa, y hoy ha sido el partido de su vida. Pero es que es normal que sea el partido de su vida. Juegan contra el eterno rival y nosotros parecíamos que, bueno, que ya íbamos a marcar, ¿no? Eh, a ver, vamos a hacer un poco de resumen del partido. Voy a poner un poco los goles por aquí porque esto va a ser un resumen express. El eh, Liverpool que salía con todo en el día de hoy, con Kelleher, con Gómez, con Kwanza, con Van Dijk, con Robertson, no llegaba con AT, Endo, McAllister y Soboslay, Salah, Darwin y Luis Díaz. O sea, teníamos alguna baja, eh, si hemos en el banquillo pues sí que nos faltan bajas, pero el 11 titular era un 11 más que digno para ganarle al Manchester United. Um, se han adelantado ellos con un gol tras un rebote, eh, gol de McTominay, creo que ha sido un partido en el que, bueno, la primera parte, eh, han ido un poco de más a menos, eh, han apretado mucho, sabía, ya me esperaba un poco el partido que sería de esta manera, pero tenía la, la, la sensación de que, un poco como todos, ¿no? y como ha sido un poco el partido también, que por inercia se acabarían sentando las bases del partido, las cosas en su sitio y vamos a ganar el encuentro, ¿no? Y ha sido un poco así, porque la primera parte del United ha ido de más a menos, poco a poco el Liverpool ha ido encontrándose a sí mismo, y un poco de aquella manera, como hizo con el Arsenal, creo que fue, eh, mete McAllister un, un gran gol, y luego Salah, tras la ayuda del, del palo, McAllister antes también con la ayuda de, de un rebote, se ponían con 1-2, ¿no? Descanso, nos íbamos con esa ventaja, bien, habíamos pasado el susto, pero suficiente como para aprender de los errores y en el segundo tiempo que no nos volviera a pasar, ¿no? En la segunda parte hemos estado bastante mejor, bastante mejor, si no tuviéramos en cuenta las ocasiones, o más que ocasiones, las ventajas que hemos desperdiciado, porque ha habido muchas contras, muchas llegadas, ha habido un momento en que el partido estaba totalmente roto y no hemos tenido... Eh, no sé, el instinto goleador, el instinto killer de, de, de cerrar el partido, ¿no? Y a punto de, de cerrar el, el, el encuentro, pues ha habido ese gol de, de Anthony, que yo os digo que hemos estado mejor en la segunda parte, pero bastante relajados. Eh, no me da la sensación que hoy ha sido un partido en el que eh, hemos querido ganar el partido como otras veces que hemos dicho, vale, vamos por detrás pero este partido se gana. Creo que nos... Eh, eh, inconscientemente, creo que los jugadores han pensado que esta gente no se va a levantar después de que hayamos eh, puesto el 1-2, esta gente no tiene calidad suficiente, esta gente... Bueno, esta gente es el Manchester United, no me digas por qué, yo ya he dicho antes el partido en Twitter, no me fío de este partido. Cuartos de final, partido único, en Old Trafford, capacidad de que... oportunidad de que ellos nos eliminen, más morbo todavía... Y nosotros parecía que jugáramos el, la segunda jornada de Liga en casa contra el Barley. Me da la sensación, es lo que más rabia me da, porque si algo nos eh, distingue, algo nos caracteriza, es esta manera de jugar, esa de vivir los partidos, de, de ir a por todo. Y hoy, mmm, aparte de los errores, eh, bien por el árbitro, porque no ni se le ha notado, cosa que es buena noticia, eh, pero me, me quedo muy, muy cabreado porque a punto de acabar el partido eh, Anthony no, nos ha empatado, hemos tenido oportunidad de, de cerrar el encuentro, no lo hemos hecho. Eh, ya os digo, no por falta de calidad, que a veces también nos ha faltado un poco de, de calidad, de, de ser más incisivos en el área, como nos pasó hace, hace unos días. Y, y me da rabia porque este equipo en, en la ida, que empatamos también eh, a cero en, en Anfield, era un, un, un equipo para meterle tres o cuatro y hoy también. Te hacen los primeros minutos muy buenos, te marcan, vale, pero después metes dos goles con el culo prácticamente y luego la segunda parte tienes ocasión de hacer el tercero y el cuarto y cerrar ya el partido. Les das vida, marcan el gol, a punto está Rashford de marcar en el 94, 
en un gran pase que, que no sé qué lo hizo y falló incomprensiblemente Rashford y yo digo, este gol eh, que ha fallado nos tiene que dar vida a nosotros para eh, despertarnos y cerrar el encuentro de verdad y así, así ha sido prácticamente al inicio de, de la prórroga que nos hemos salvado de ese gol de, de Rashford bien que elegir eh, hoy por lo demás el equipo eh, es que no te diría ni uno muy malo ni otro muy bueno creo que todos han estado un, un plan, a un nivel bastante inferior al, al que se espera quizá McAllister es el que se salva o se salva eh, ahora hablaremos de los jugadores eh, pero creo que ha sido un poco el que más eh, ha propuesto y al, a la segunda parte, en el minuto 105 creo que era, eh, Elliot marca también en una jugada en la que no parecía que Liverpool tampoco fuera a, a, a marcar. Disparas de fuera del área, tiene la suerte que rebota en un jugador y para adentro. Eh, dos a tres en la prórroga, ahí tienes que cerrar el, el encuentro, aquí no pasa nada y, y ya está. Ha habido cambios, ha ido Salas, ha ido Díaz, eh, bueno, ha, ha habido cambios, pero, ostras, yo no diría que fuera por los cambios ni, ni nada creo que ha sido el equipo en general eh, ostras eh, luego hay un, un error de, lo he puesto en, en Twitter que joder, el Lido ha hecho una, un, está haciendo una temporada magnífica, más allá del gol de hoy hoy queda un poco empañado bueno, empañado no, porque por este error no se ensucia la temporada, pero joder, poner el tweet y en y luego ha tenido ese error no pero con el 2-3, un error de Darwin en la salida de balón, en campo propio propicia el balón de McTominay, se la da a Rashford, que esta vez sí que no falla, y, y metía el 3-3, a -3, ¿no? Se sacaba la espina a Rashford, con Old Trafford eh, venido arriba, y ya te digo que con el 2-2 a -2 ya de Anthony, Old Trafford ya ha empujado mucho, las 9.000 personas que han ido también del Liverpool a, a, a Old Trafford también han empujado, pero, eh, pues bueno, esta vez en, en Old Trafford, pues que, que te voy a decir, ¿no? Y empata Rashford 3 a 3. Y cuando el partido parecía encaminado a los penaltis, fallamos ese, ese balón que le cae. No sé si no se acaban de entender. Endo y Elliot. La pierde Elliot. Contra. Eh, conducida, creo que era por Garnacho. Balón a Dialó. Marca en el 121. Eh, encima se quita la camiseta y los pulsan. Y ahora el que jugará a las semifinales es el United, que se enfrentará contra el Coventry City. O sea, si hubiéramos ganado, nos enfrentaríamos los dos contra el Coventry City en semifinales de la FA Cup, porque por otro lado están Manchester City y Chelsea. Eh, ahora a pensar, pues, parón de selecciones, a descansar, a pensar en la Premier, que es lo importante, pero sí que me repatea, porque tú puedes perder el partido. Pero creo que no, no, no me gusta perderlo así. Contra el Man United, que están horas bajas y que les, les has dado alas tú. Creo que el partido... Se, el United es justo merecedor porque lo ha peleado pero el Liverpool lo ha perdido en el sentido de que cuando tienes dos ventajas por encima no puedes perder las, eh, dos veces estas ventajas el United ha jugado bien se ha merecido la victoria pero tú le has dado alas para que ellos pudieran pelear esta victoria si con el 1-2 tú le metes el tercero se acaba el partido eh, ha fallado Darwin, ha fallado Elliot, eh, ha fallado la, la defensa en el gol de, de Anthony, quizá. Eh, yo no eh, personalizaría las derrotas en un jugador, ni en Gakpo, que sé que le tienes muchas ganas, ni en Luis Díaz también. Eh, hemos perdido todos. Eh, yo también estoy cabreado cuando un jugador falla un pase, falla un gol. Pero estamos líderes de. o estábamos líderes en la liga, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado, he ganado la Carabao Cup, estamos en cuartos de Europa League por todos. ¿Vale? Así que eh, yo estoy muy cabreado. Eh, Decidme en comentarios qué, qué pensáis. Eh, está, ahora estoy en, en caliente. Eh, a pensar en la Premier, eh, esto es un, un palo, pero no es el fin de, del mundo. Lo, lo digo para un poco animaros, pero yo también estoy jodido, ¿eh? Pero bueno, eh, decidme en comentarios qué, qué pensáis y ya me echan en lo siguiente, que ahora tras el par de selecciones vendrá Curtis Jones, eh, un poco después Alexander Arnold y Diego Jota, y entrenará ya Bicetich y, y veremos, ¿vale? Eh... <risa> qué asco, tío. Un abrazo, chicos.